Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Bevor wir Gottes Wort hören, wollen wir wissen, dass wir immer wieder schwache Menschen sind, in jener Ohnmacht gesündigt zu haben. Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken. Durch meine Schuld, durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch, Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Der allmächtige Gott, er erbarme sich unser, er nehme von uns Sünde und Schuld und er schenke uns sein Heil. Kyrie, Eleison. Christi Eleison, Kyrie Eleison, lasst uns beten. Gott, von dem alles Gute kommt. Aus Liebe zu dir hat der heilige Bischof und Märtyrer Lambert Besitz und Leben gering geachtet. Gib uns auf seine Fürsprache die Freiheit des Geistes, damit wir uns und ohne Zögern deiner Führung überlassen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht, Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch Ezechiel So spricht Gott, der Herr. Jetzt will ich meine Schafe selber suchen und mich selber um sie kümmern. Wie ein Hirt sich um die Tiere seiner Herde kümmert an dem Tag, an dem er mitten unter den Schafen ist, die sich verirrt haben, so kümmere ich mich um meine Schafe und hole sie zurück von, allen, von all den Orten, wohin sie sich am dunklen, düsteren Tag zerstreut haben. Ich führe sie aus den Völkern heraus, ich hole sie aus den Ländern zusammen, und bringe sie in ihr Land. Ich führe sie in den Bergen Israels auf die Weide, in den Tälern und an allen bewohnten Orten des Landes. Auf gute Weide will ich sie führen. Im Bergland Israels werden ihre Weideplätze sein. Dort sollen sie auf guten Weideplätzen lagern, auf den Bergen Israels sollen sie fette Weide finden. 
Ich werde meine Schafe auf die Weide führen. Ich werde sie ruhen lassen, Spruch Gottes des Herrn. Die verloren gegangenen Tiere will ich suchen, die Vertriebenen zurückbringen, die Verletzten verbinden, die Schwachen kräftigen, die Fetten und Starken behüten. Ich will ihr Hirt sein und für sie sorgen, wie es recht ist. Wort des lebendigen Gottes. Gib auch das mir Wappen Halleluja, 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 Halleluja. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit sprach Jesus, ich bin der gute Hirt. Der gute Hirt gibt sein Leben hin für die Schafe, der bezahlte Knecht aber, der nicht Hirt ist und dem die Schafe nicht gehören, lässt die Schafe im Stich und flieht, wenn er den Wolf kommen sieht. Und der Wolf frisst, reißt sie und jagt sie auseinander. Er flieht weil er nur ein bezahlter Knecht ist und ihm an den Schafen nichts liegt. Ich bin der gute Hirt. Ich kenne die meinen und die meinen kennen mich. Wie mich der Vater kennt und ich den Vater kenne und ich gebe mein Leben hin für die Schafe. Ich habe noch andere Schafe, die nicht aus diesem Stall sind. Auch sie muss ich führen und sie werden auf meine Stimme hören. Dann wird es nur noch eine Herde geben und einen Hirten. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus, stärke unseren Glauben und vergebe uns die Schuld. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, es muss also mehrere Hirten geben. Denn am Abschluss des heutigen Evangeliums lesen wir, dann wird es nur noch einen Hirten geben. Und im Anfang lesen wir, dass es dort Hirten gibt, die bezahlt sind und denen nichts an den Schafen liegt. Die tun ihren Dienst nur, weil sie bezahlt werden. Jesus bezeichnet sich aber, ich bin der gute Hirt. Ich kenne die meinen und die meinen kennen mich. Liebe Brüder und Schwestern, kennen wir wirklich Jesus? Das ist die entscheidende Frage. Wir kennen ihn nicht. Wir kennen nur immer unser eigenes Dasein und unsere Religiosität, die wir in einer guten Frömmigkeit sogar noch leben wollen. Aber Jesus wirklich zu kennen, heißt ihn zu lieben, 
auf seine Stimme zu hören, auf sein Wort. Wir wissen aus einer anderen Stelle heraus, dass er sagt, wer ist mir Vater, Mutter, Bruder, Schwester, die mein Wort befolgen und danach leben. Liebe Brüder und Schwestern, im Psalm lesen wir, dass der Wächter wartet auf den Morgen. Warten wir wirklich auf sein Wort? Ich habe eine Feststellung auch in mir gemacht, nach meiner Bekehrung in Metzgorje, dass mir es immer interessiert hat, was war die nächste Botschaft? Was sagt uns die Mutter Gottes? Fragen Sie heute Leute, die viel aufgebrochen sind, was die Mutter Gottes am vergangenen 25., dann sagen, ah, war wieder eine schöne Botschaft, was ich mir uns gegeben habe. Aber weder gelebt noch richtig gehört. Liebe Brüder und Schwestern, Jesus fordert uns auf, ihm wirklich zu folgen. Nehmen wir noch einmal kurz dieses Thema auf der Pest jenen, der dort die Ratten herausführt, mit seinem Flötenspiel. Das ist so richtig umgarnen. Jesus ist nicht derjenige, der irgendetwas uns vorgaukelt, sondern er spricht klare Worte. Er spricht von dem, dass wir seine Stimme hören. Aber, liebe Brüder und Schwestern, wie gut ist es zu hören, was uns die Lesung heute sagt. Jetzt will ich meine Schafe selber suchen und mich selber um sie kümmern. Sind wir Hirten nicht mehr fähig, letztendlich uns wirklich um unsere Schafe zu kümmern? Wir sind doch heute eher geneigt, dass wir sagen, nein, lieber verzichte mal auf ein Schaf, als dass wir die 99 hinten anlassen. Jesus macht sich auf und er sagt, ich will mich selber kümmern. Sind wir nicht mehr fähig dazu, zusammenzuhalten, dass er es selbst in die Hand nehmen muss, weil wir letztendlich nicht dies offenbaren, wie er es wünscht. Am Gedenktag, liebe Brüder und Schwestern, des heiligen Pfarrer von Aas, lesen wir in einer Lesung des Festtages, dass wir Hirten jenen die Sünde vorhalten müssen und wenn wir es nicht tun, dann wird derjenige sterben, aber auch wir selbst. Ist das nicht jener geistige Tod, der uns dort in der Botschaft von Fatima offenbart ist? Der Herr sagt, ich will meine Schafe selber suchen. an dem, der mitten unter den Schafen ist, die sich verirrt haben. Ich hole sie zurück von all den Orten, wo sie am dunklen, düsteren Tag sich zerstreut haben. Ich führe sie aus den Völkern heraus und ich hole sie aus den Ländern zusammen und bringe sie in ihr Land. Müssen wir nicht gerade, und dafür ist uns das Jahr des Glaubens auch gefühl, geschenkt, wieder in unsere Heimat zurückzuführen, um diese Stimme letztendlich zu hören. Auf gute Weide will ich sie führen, im Bergland von Israel. Weiden heißt also Essen. 
Wissen Sie, es ist doch interessant, dass gerade in der geheimen Offenbarung ein Mann von Hochspiritualität, Johannes, ein Buch zum Essen bekommt. Letztendlich süß. Habe ich neulich in Mönchdorf war ich zum Sonntagsgottesdienst und wissen Sie, da ist es auch immer wieder, da hat jemand gesagt, Herr Pfarrer, gut gepredigt heute. Und ich sage, wissen Sie, es ist nicht wichtig, dass es gut gepredigt ist. Im Johannesevangelium hören wir auch, dass er das aufgenommen hat und es hat süß geschmeckt. Und nachher, wo er es wirklich verdaut hat, da war es ihm ganz übel. Wissen Sie, wir müssen und diese Weide letztendlich, auf die wir uns führen lassen, auch annehmen. Dort jene Weide, die er uns zeigt. Ich werde sie ruhen lassen, Spruch des Herrn. Ich werde sie ruhen lassen. Kommt alle zu mir, die euch plagt und schwere Lasten zu tragen hat. Ich werde euch Ruhe verschaffen. Wir können nirgends Ruhe finden, liebe Brüder und Schwestern. Nur in ihm. Das hat aber auch damals schon einen riesigen Bruch bei den Pharisäern gesagt. Dass er gesagt hat, nicht im Schabbat findet ihr Ruhe, sondern nur in mir. Daraufhin haben ihn viel verlassen. Wir wissen, dass darauf noch folgt, auch dass er dann gesagt hat, wer mein Blut Wer, wer, wer mein Leib nicht isst und mein Blut nicht trinkt, der ist nicht in mir. Und ein Großteil wandte von sich, von ihm ab. Liebe Brüder und Schwestern, wenn wir diesen Leib und dieses Evangelium nicht essen und nicht in ihm sind, werden wir nie zur Ruhe kommen. Dann werden wir unsere Ruhe suchen in vieler Weise, was schön sein kann in einem schönen Wellnessurlaub, das will ich nicht aus, aber der vergeht nach einigen Tagen und jene Ruhe, die in uns sein muss, gibt uns nur die Liebe. Das ist schon auf menschlicher Ebene so und ist auch in unserem seelischen Leben. Ich bitte Heute ernsthaft in dieser heiligen Messe, dass die selige Jungfrau Maria unsere Bitten annimmt und dass sie uns ihrem Sohn bringe, damit er letztendlich wieder uns erkenne in ihr. Amen. Zu unserem Herrn Jesus Christus wollen wir beten. Für unseren Papst Franziskus, der sich nicht scheut, ungewohnte Wege zu gehen. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Für alle, die einen frohmachenden und lebendigen Glauben verkünden. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Für alle, die nur um sich selbst kreisen, und denen es nicht gelingt, aus ihrer Passivität auszubrechen. Wir bitten dich. Christus, höre uns. Christus, höre uns. Für unsere Kinder und Jugendlichen, die an einer oft zu engen Kirche verzweifeln. Christus, höre uns. Christus, höre uns. Für unsere Verstorbenen, die auf die ewige Gemeinschaft mit dir gehofft haben. Christus, höre uns. Christus,
besonders wollen wir auch unseren Altpfarrer Josef beten. Und wir tun es mit jenem Gebet, das er selbst vor einiger Zeit, da er im Dom mit uns war und es an ihn gerichtet hat, an Bischof Rudgers, tun. Herr Jesus Christus, im festen Glauben an dich ist Bischof Franz Josef Rudiger zum Zeugen deiner Gegenwart inmitten dieser Welt geworden, als Zeichen der Treue zu dir und als Bekenntnis zur Sündenlosigkeit Mariens, die ihr von Anfang an geschenkt war, hat er den Linzer Dom gebaut. Wir bitten dich, schenke ihm und uns die Freude, ihn bald als Heiligen verehren zu dürfen und erhöre die Bitten der Gläubigen, die sich seiner Fürsprache anvertrauen. Wir bitten um die vollkommene Genesung unseres Altpfarrers Josef und aller Kranken, den du gibst mehr als wir erbitten. Dafür sei dir Preis und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Mann, o oh Herr, die Gaben aus deines Priesters Hand, wie die gesündigt haben, weil die Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns das Brot, die Frucht der Erde, der menschlichen Arbeit. Wir bringen dieses Brot vor dein Angesicht, damit es uns das Brot des Lebens werde. Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr, unser Gott. Wie das Wasser sich mit dem Wein verbindet, zum göttlichen Zeichen, so lass uns diesen Kelch teilhaben an der Gottheit Jesu Christi, der die Menschen Natur angenommen hat. Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns den Wein, die Frucht des Weinstocks der menschlichen Arbeit. Wir bringen diesen Kelch vor dein Angesicht, damit es uns der Kelch des Heiles wird. Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr. Herr, wasche ab meine Schuld. Von meinen Sünden mach mich ohne Schuld. Betet, Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Das heilige Messopfer feiern wir heute für Familie Hans und Helga Grünmesel, für verstorbene Mutter und Bruder Heinz und für Familie Friederika Meierhofer, für verstorbenen Sohn und Bruder. Herr, unser Gott, nimm unsere Opfergaben gnädig an, und das Leiden deines Sohnes, das wir im Geheimnis des Altars begegnen, präge unser ganzes Leben, wie das Leben des heiligen Märtyrers Lambert. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir allmächtiger Vater zu danken 
und in den Heiligen deine Gnade zu rühmen. Inmitten der Kirche berufst du Menschen, sich Christus zu weihen und mit ganzer Hingabe das Himmelreich zu suchen. In ihnen offenbarst du deinen Ratschluss, uns Menschen die ursprüngliche Heiligkeit neu zu schenken und uns schon jetzt mit Freude an den Gütern der kommenden Welt zu erfüllen durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn preisen dich Himmel und Erde, Menschen und Engel und singen wir aus einem Munde das Lob deiner Herrlichkeit. Singt heilig, 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 bist du Gott und Gott. Singt mit den Engeln, heilig, bist du Gott, Sebadot, im Himmel und auf Erden soll dein Herrlichkeit gelobt, gepriesen werden, jetzt und in Ewigkeit, jetzt und in Ja, du bist heilig, großer Gott, und all deine Werke verkünden dein Lob, den durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne, bis zu ihrem Untergang. Darum kommen wir vor dein Angesicht und bitten dich, allmächtiger, gütiger, barmherziger, ja treuer Gott, heilige diese Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach das Brot, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünde. Tut dies zu meinem Gericht. Geheimnis des Glaubens. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer da. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellte das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnte. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit deinem heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden 
in Christus. Er mache uns auch immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, deinen Apostel und Märtyrn, dem heiligen Lambert und aller Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf dem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Ludwig, die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone und alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind und das ganze Volk deiner Erlöse. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete, der hier versammelten Gemeinde. Und führe zu dir all deine Söhne und Töchter, die noch ferne sind von dir. Erbarme dich all unserer verstorbenen Brüdern und Schwestern. Und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, nimm sie auf in deine Herrlichkeit. Und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Dann wirst du alle Tränen trocknen. Wir werden dich, unseren Gott, schauen, wie du bist. Dir ähnlich sein auf ewig. Und dein Lob singen ohne Ende. Darum bitten wir durch Christus, durch ihn, schenkst du der Welt all die guten Gaben. Durch ihn. Und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Durch heilbringende Anordnung gemahnt und angeleitet durch göttliche Belehrung, wagen wir zu beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlöses, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schaue nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Und das Sakrament des Leibes und Blutes Jesu Christi schenke uns ewiges Leben. Amen. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt. Erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt. Erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt. Gib uns deine Frieden.
seht Christus, des Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde dieser Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du ein Gehst über meinen Dach, aber sprich nur ein Wort, wird meine Seele gesund. Kostet uns sie, wie gut der Herr ist. Jesus, dir liebe ich, Jesus, dir sterbe ich, nein, bin ich im Leben und im Tod. O sei uns gnädig. Sei uns barmherzig, für uns, O oh Jesus, in deine Seligkeit. Vom Throne steige, die zu mir neige. Herr, unser Gott, gewähre uns durch das heilige Sakrament deine reiche Gnade und lehre uns durch das Beispiel des Märtyrer Lambert in Geduld und Standhaftigkeit das Böse zu besiegen, damit wir in die Gemeinschaft der Heiligen die Krone des Lebens erlangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn, Liebe Brüder und Schwestern, vielleicht ist es ja gerade ein Bild unserer Kirche, das an manchen Ecken der Verputz abgeschlagen werden muss. Tun wir es, dass es nicht so arg viel Staub aufwirbelt und wir dort dann mit etwas, nicht dass es wieder eine schöne Fassade wird, sondern dass von Grund auf letztendlich das Übel angegangen wird, dort auch in unserem Dasein. Vertrauen wir uns nicht nur irgendwelchen Flötenspielern an, sondern Christus, dem guten Hirten, damit es nicht nur ein schöner Putz ist,
sondern eine schöne Kirche. Möge Gottes Segen euch begleiten. Möge Gottes Segen aber auch Alt-Josef jetzt berühren, dass er merkt, dass wir an ihn gedacht haben und dass jener Segen ihn letztendlich jene Liebe bringt, die wir jetzt hervorrufen in unserem Dasein, unseres Gedächtnis. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Herzen. Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria und aller Heiligen komme reicher Segen über ihn und euch und über eure Lieben. Das gewähre euch der Allmächtige, ihr Liebende, ihr Gütige, barmherzige, ihr treue Gott, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Dank sei Gott.